രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വാലുകൾക്കുന്ന മുമിനങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനിച്ച ഉടനെ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും വിളിക്കുക എല്ലാരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷം ആദ്യ ശബ്ദം കാതിൽ പതിക്കുന്നതോടെയാണ് അവന്റെ ശ്രവണ സിദ്ധി തുറക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആദ്യ ശബ്ദം കാതിൽ പതിക്കുന്നതോടെയാണ് അവന്റെ ശ്രവണ സിദ്ധി തുറക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാകണം വചനമാകണം ആ കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ ആദ്യം പതിക്കുന്ന ശബ്ദം ശബ്ദം അതിനാണ് കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ കുട്ടി അവസാനം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ കുട്ടി ഈ ലോകത്തോട് വളർന്ന് വലുതായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നേരത്ത് അവന്റെ അരികിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതും കുട്ടി ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതില്ല കുട്ടി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലാതെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഉലമ ഉപടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടതാണിത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ പ്രസവ നേരത്ത് കരികിലുണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കേവലം ഒരു ബാങ്കും മിക്കാമത്തും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പോരാ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ആയത്തോതണം ഇത് ഹന്ന ചിബീവിയുടെ വചനമാണ് ആരാണ് ഹന്ന ചിബീവി എന്നറിയോ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് മറിയം ബീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസൻ ബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ ഈസൻ ബീയുടെ ഉമ്മയായ മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് ഹന്നച്ച് ബീവി ിൽ കാണാം അല്ലാമെങ്കിലാത്ത ഗർഭം ധരിക്കാത്ത സഹോദരിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം വളരെ ലാളനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉടനെ തന്നെ അവർക്കും വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം വന്നു എനിക്കും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എനിക്കും ലാളിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഫദ 
ാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ പിശാജിന്റെ സ്പർശനത്വം കൊണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞുമക്കളും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴാന്ന് അല്ലെ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വരിക നമ്മൾ പണ്ടേ പാടുന്ന പാട്ടാണ് എത്ര മനോഹരമായ വചനമാണിത് കവി പാടാണ് വളരെ മനോഹരമായി കവി പാടാണ് വലതത് മനുഷ്യ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് നീ കരയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കരഞ്ഞിട്ടാണ് നീ വന്നത് ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് മനുഷ്യന്മാരെല്ലാരും കൂടെ നിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ കുട്ടിനെ നഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ വാപ്പ ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ നേരെ തിരിച്ചാകണം നീ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാകണം നീ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ടത് അന്ന് നീ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ ചിരിച്ച ആളുകളെല്ലാം നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന നേരം അവരൊക്കെ കരയണം നീ ചിരിക്കണം ആ അവസ്ഥയിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കവി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണമായി മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പിശാജ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിക്കുന്ന എന്നിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ പറയാണ് മറിയം ബീവിയെയും അവരുടെ മകനായ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും പിശാജ് തൊട്ടിട്ടില്ല പിശാജ് അങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം ഹന്നച്ച് ബീവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ <laughs> ായി <laughs> പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ ഓതിക്കൊടുക്കൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ആ അധ്യായം കൂടി നാല് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാല് കാര്യം ബാങ്കിക്കാമത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആയത്തോത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ സൂറത്തിൽ കഥോതി കൊടുക്കണം 
ാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വ്യഭിചാരം എന്ന വൃത്തികേടുണ്ടാകാനിടയില്ല കുട്ടിയുടെ വലത് ജവിയിൽ സൂറത്തുൽ കഥർ ഓതി കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അത് വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പല പാർട്ടികളും നമ്മൾ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാലമാണിത് അല്ലെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പല ഇനങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്തിരി വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചുണ്ടിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമായ ചുംബനമാണ് അതുപോലെ രണ്ട് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരം സ്പർശനമാണ് ഹറാമായ സ്പർശനം കോളേജിലും വെച്ച് പിടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുടെ കൈ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുക അത് വ്യഭിചാരമാണ് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് ഇതെന്റെ വാക്കല്ല ഇത് ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് വാഹു നമ്മളെ കാത്തൃക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുന്ന കാലമാണിത് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഓടിക്കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വലത് ജവിയിൽ നൽകട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ അവരുടെ ചെവിയിൽ ഓതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശാലമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരക്ക് കൊണ്ടോ അഗ്നി സ്പർശിക്കാത്ത മറ്റു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ കുട്ടിക്ക് മധുരം നൽകുക അതൊക്കെ നമ്മൾ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയാണ് ജീവിതം മധുരമുള്ളതാകട്ടെ എന്ന ശുഭലക്ഷണം ആശംസിക്കലാണത് ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ജീവിതം മധുരമുള്ളതാകട്ടെ എന്ന ശുഭലക്ഷണം ആശംസിക്കലാണ് കുട്ടിക്ക് മധുരം തൊടിക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് സാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു മധുരം തൊടിക്കുക അതൊക്കെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിടുക അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മുത്തിനങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പാന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണമെന്ന് നല്ല പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേര് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ അതിന് അർത്ഥം വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കുടുംബക്കാരിലും അകന്ന ബന്ധുക്കളിലും ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേരാകണം എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം നല്ല പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ പേരുകളാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ